வெல்கம் டு பலிக்கா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நவராத்திரி ஸ்பெஷல் நவராத்திரினாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் சுண்டல் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான சுண்டல் இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது ராஜ்மா சுண்டல் அதாவது வெங்காயம் பூண்டு எதுவுமே சேர்க்காமல் ராஜ்மா சுண்டல் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் புளியெல்லாம் சேர்ப்போங்க எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ராஜ்மா சுண்டல் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னால் என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் எடுத்து வச்சுக்கிற இன்கேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னாக்க ராஜ்மா பீன்ஸ் இது வந்து சிகப்பு கிட்னி பீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராஜ்மாவை வந்து முதல் நாள் இரவே ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து விசில் வச்சா தான் நல்லா வேகுங்க அதாவது இந்த மேல் தோல் வெடிக்கிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கணும் இதில் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக புளிக்கரைசல் வச்சுருக்கேன் உப்பு கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் சாம்பார் பவுடர் வெல்லம் கருவேப்பிலை உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் சீரகம் கடுகு கொஞ்சமாக இஞ்சி தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ இதை எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இங்கே வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க எண்ணெய் சூடாக இருக்குள்ளே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் இந்த ராஜ்மா பீன்ஸை வந்து ராத்திரியே ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் அதே தண்ணியோட ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் ப்ரெஷர் குக் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த மேல் தோல் வெடிக்கணும் இந்த அளவுக்கு வேகணும் எந்த சுண்டலாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வெடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வெந்தால் தான் நம்மளுக்கு சுலபமாக ஜீரணமாகும் வாயு தொந்தரவெல்லாம் இருக்காது அந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு நல்லா வடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வானிலையில் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சிங்க நான் வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இது எல்லாத்தையும் முதல்ல சேர்த்துக்கிறேங்க கடுகு இதோட உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக சீரகம் கடலைப்பருப்பு எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் போட்டிங்கன்னாக்கா ரொம்ப நல்லது மூணு த்ரீ தோஷம் சொல்லுவாங்கள நம்மளுடைய உடம்பில் வந்து வாத்த பித்த கப்பா மூணையும் பேலன்ஸ் பண்ணோம் அதனால் கொஞ்சமாக வெந்தயமும் சேர்த்துக்கிறேங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் எப்போதுமே ஜீரணத்துக்கு பெருங்காயத்தூள் ரொம்ப நல்லது இஞ்சி துருவல் இஞ்சியும் வந்து எந்த சுண்டலாக இருந்தாலும் ஜீரணமாகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது வாய்வு தொல்லை ஏற்படுத்தாது கொஞ்சமாக இதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு ராஜ்மா சுண்டலுக்கு மட்டும் நான் புளிக்கரைசல் போடுவேன் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் புளிக்கரைசலும் சாம்பார் பொடியும் போடுறப்ப பொதுவாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே தாளிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சமாக சிவப்பு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போட்டு தாளித்து தேங்காய் துருவல் போட்டுருவோம் இதுக்கு தேங்காய் போட மாட்டாங்க பாருங்கள் இஞ்சி சேர்த்தாச்சு இதோட புளிக்கரைசல் கொஞ்சமாக போட்டால் போருமானது இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட அரை கப் அளவு ராஜ்மா எடுத்திருக்கேன் அதை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் புளி கரைசல் புளி சேர்க்குற எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டால் டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கிருமி நாசினி நம்ம எல்லாேருக்கும் உபயோகமாக இருக்கிறது சாம்பார் பொடி இந்த புளி கரைசல் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய வீட்டில் அரைச்சி தான் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க வெளியில் வாங்குறதா இருந்தால் அந்த காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போடணும் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சுண்டல் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்கிறப்பயே இந்த சுண்டலை சேர்த்துடணும் இதை நல்லா கலந்து விடணும் பண்டிகை நாட்களில் நம்ம பொதுவாக வெங்காயம் போட மாட்டோம் இது பண்டிகை இல்லாத நாட்களில் வேறு என்றைக்காவது சேர்ந்தா இருந்தாக்க இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டு செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக நம்ம புளியை குறைச்சிட்டு மாங்காய் இருந்தால் மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக இதுக்கு தேங்காய் போடுறது கிடையாது இதையே நம்ம சாட் மாதிரியும் பண்ணலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதோட நம்ம மக்கானன்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த உலர்ந்த தாமரை விதை அது வறுத்ததை வந்து கொஞ்சம் பொடி பண்ணி போடலாம் இல்லைனா பனீரை கட் பண்ணி போடலாம் டோஃபுவை கட் பண்ணி போடலாம் அது எல்லாமே சேர்ந்து இதில் வர்றப்போ அதிக பிரதமும் கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ராஜ்மா வந்து இரும்பு சத்து மிகுந்தது இதில் இருக்கிற இந்த மாய்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை வந்து குறைச்ச தண்ணியில் வைக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த சுண்டல் நல்ல பாருங்கள் புகை வருது நல்ல சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தங்க பண்டிகை நாட்களில் நவராத்திரியில் வந்து சாயந்தர நேரத்தில் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் அது முதலையே செஞ்சு வச்சா கூட உங்களுக்கு கிடையாது நல்லாயிருக்கும் புளி சேர்க்கறதுனால கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் எப்போதும் செய்கிற சுண்டலை விட 
இந்த மாதிரி ராஜ்மா அப்படிங்கிறப்ப புளிக்கரைசல் சேர்க்கலாம் மற்ற எல்லா சுண்டலுக்கும் அந்த மாதிரி புளிக்கரைசல் சேர்க்க மாட்டோம் அதுதான் ரொம்ப நம்ம கவனத்தில் வச்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சாம்பார் பொடியும் புளிக்கரைசல் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சிங்க பரிமாறிடலாம் நவராத்திரி நேரத்தில் வந்து தினம் ஒரு சுண்டல் படைப்பது பழக்கம் இருக்கு இல்லையா இது சாயந்தர நேரத்தில் செஞ்சுட்டு கொடுக்குறப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சுண்டல் அப்படின்னாலே ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணுங்க நம்பர் ஒன் சோக்கிங் டைம் எப்போவுமே வந்து சமையல் சோடா நிறைய பேர் சேர்க்குற பழக்கம் இருக்குது சமையல் சோடா சேர்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமினை அழிச்சிடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஒரு சிலர் இந்த ராஜ்மா வேகவே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக அதை போட்டு வேக வைப்பாங்க அதுக்காக தான் அதை கவனமாக சொல்கிறேன் நல்லா அந்த ப்ரெஷர் குக் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது அடுத்ததான் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த இஞ்சி வந்து ரொம்ப கட்டாயமாக சேர்க்கணும் எல் எல்லா சுண்டல்லையும் ஒருவேளை அவங்களுக்கு இஞ்சி டேஸ்ட் பிடிக்கலன்னா அது வேக வைக்கிறப்பே அந்த தண்ணிலேயே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டுட்டு அப்புறம் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் இருக்கும் அது ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நம்ம பெருங்காயமும் நம்மளுக்கு வாயு தொல்லை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் அடுத்ததாக இதை வந்து என்றைக்கி நம்ம படைக்கிறதுக்கு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்கன்னா நம்ம நவராத்திரியில் ஒம்பது நாளில் வந்து அந்தந்த நாளுக்குரிய கிரகங்கள் அதாவது திங்கள்னாக்க நம்ம வந்து ஒயிட் கலரில் சந்திரனுக்கு உகந்த நாள் செவ்வாயினா வந்து அங்கார அங்காரகனுக்கு உகந்த நாள் அன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த செவ்வாய்க்கிழமை இந்த ரெட் கலர் இது படைக்கலாம் புதன் அப்படிங்கிறப்ப க்ரீன் கலர் நம்ம வந்து பச்சை பயிர் அந்த மாதிரி படைக்கலாம் வியாழன் அப்படிங்கிறப்ப கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்குது சனிக்கிழமைனாக்க நம்ம வந்து எல்லோ தரை பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு விதமான சுண்டல் ஞாயிற்றுக்கிழமைனாக்க கோதுமை கோதுமை சார்ந்த தின்பண்டங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி படைக்கிறது ஒரு பழக்கத்தில் அந்த காலத்துலேருந்து இருந்து வந்தது அதே மாதிரி கலவை சாதங்களையும் என்றைக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்க அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கூடுதலாக நம்மளுடைய இறைவனுடைய அருளும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்